大家好，我是阿光。为什么饭店里面的洋葱炒肉这么好吃呢？其实做法也非常的简单，这样炒出来的洋葱炒肉下饭下酒都非常的不错。如果平常你也喜欢吃洋葱，今天就跟着视频一起来了解一下，到底是怎样做的吧。首先准备一只紫皮洋葱，我们把洋葱对半切开。然后再按分为四。洋葱不仅营养十分的丰富，而且价格也非常的便宜。我们这边才一块钱一斤，买上两个就能够炒上一大盘。洋葱素有“素菜之王”的美誉，平常我们多吃一些洋葱，对身体非常的有益。然后我们再把洋葱切成小块，洋葱千万不能切太小。大约切成三公分左右的小块就差不多了，然后我们再把粘连在一起的一片一片的剥开来，这样方便成熟，也方便入味。全部处理成视频中这样，放在提前准备好的碗中备用。接着准备一块猪肉，我们最好是选硬猪的前腿肉。有肥有瘦，而且非常的鲜嫩。清洗干净之后，我们首先把肥肉切成薄片。很多人喜欢把肥肉上面的猪皮切下来，其实猪皮上面还有丰富的胶原蛋白。喜欢吃的也可以不用去掉了。把肥肉切成薄片之后，放在碗中。接着，我们把瘦肉上面的一些筋膜切下来，我们再把瘦肉也切成薄片。我们尽量的切薄一些，这样方便成熟，也方便入味。全部切好以后，放在提前准备好的碗中备用。接下来我们来腌制一下，往碗中加入少许的生抽酱油，再加入少许的胡椒粉去腥增香，下属抓拌均匀。这里我们一定要稍微的多抓拌一会，抓至有一些粘鼠就可以了。接着再加入少许的玉米淀粉或者是土豆淀粉，再次抓拌均匀，使所有的肉片都能够裹上薄薄的一层淀粉。充分的抓拌均匀之后，我们再加入少许的芝麻香油，增加香味，用筷子充分的翻拌均匀，这样还可以使瘦肉的营养不容易流失，在炒制的时候也不容易粘连在一起。抓拌均匀，放在一旁腌制十分钟左右。接着准备一块老姜，切成小块，然后再切成菱形片。老姜有增加食欲和去腥的作用。全部切好以后，放在准备好的小碗中。接着准备几粒去皮的大蒜，我们把大蒜切成薄片。大蒜可以增加洋葱和肉片的蒜香味，我们也可以稍微的多准备一些。全部切好以后，放在姜片一起。喜欢吃辣椒的，我们再准备一小把清洗干净的干辣椒放在里面，然后再准备两个本地青椒，从中间切开。接着把里面的辣椒籽和辣椒瓤全部处理干净。这种本地青椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。接下来，我们再把青椒切成斜刀片，全部切好以后，放在提前准备好的碗中备用。下面我们来调个碗汁，空碗中加入一大勺的生抽，再加入少许的红烧酱油，然后再加入小半勺的食盐，接着加入少量的鸡精，然后再加入少许的白糖。最后加入小半勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入小半碗的清水，把所有的调味料完全溶解在一起，用勺子充分的搅拌均匀。提前调好料汁也是节省炒菜的时间。充分的搅拌均匀之后，放在一旁备用。下面我们开始操作，起锅加入少许的食用油。把切好的肥肉放在锅中，把肥肉炒出多余的油脂。
大约两分钟以后，现在的回肉已经炒出了很多的油脂，我们就舀出来一部分用来炒素菜。接下来把切好的姜蒜、干辣椒放在锅中，开小火炒出姜蒜的香味和干辣椒的辣味。然后把洋葱也倒在锅中，再次翻炒均匀，把洋葱表面的水分炒干。这里我们一定要开大火，不停的翻炒，充分的把洋葱炒出香味。接着我们就把腌制好的瘦肉直接倒在锅中，再次翻炒均匀，把瘦肉全部炒开。这个过程大约要两分钟左右。亲爱的朋友们。视频都看到这里啦，敬您发财的小鼠点个赞再走呗，您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力，非常感谢一直以来的支持与鼓励。很多人炒洋葱的时候喜欢用焯水的方式，如果是焯过水的洋葱，营养很容易流失。也有些朋友喜欢用过油的方式。过完油的洋葱油太多，吃着也不健康。现在的瘦肉也已经完全的炒熟了。我把切好的青椒片也放在锅中，调好的碗汁也倒在里面，再次翻炒均匀，把所有的食材炒至入味。洋葱和肉片都已经提前炒制过了，所以我们炒制的时间也不宜太长。不然的话，肉片吃起来会很柴，洋葱吃起来的口感也不爽脆。大约翻炒十秒左右，充分的炒至入味之后，就可以出锅了。一道营养又美味的洋葱炒肉就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就收藏起来，做给自己的家人尝试一下，一定不会让您失望的。这样炒出来的洋葱。清脆爽口，肉片鲜香滑嫩，不管是用来下饭还是下酒，都非常的美味。炒这道菜的时候，我们一定要加入一些回肉，这样炒出来的洋葱都有肉的香味。洋葱千万不能焯水或者是过油，就像视频中这样直接炒，这样炒出来的洋葱口感更加的爽脆。只要记住这两点。你也可以做出比饭店还好吃的洋葱炒肉。如果我的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。好了，今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。